നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഉദരസമ്പന്നമായ അസുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അൾസർ എന്ന രോഗം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലും ഇന്ന് അൾസർ കാണുന്നുണ്ട് അതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് അധിക ആൾക്കാരും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അൾസർ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ അനൂപ് എസ് നായരാണ് അദ്ദേഹം മൈത്ര കോഴിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി കൺസൾട്ടൻ്റാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് അൾസർ അൾസർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്രണങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ വ്രണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തും അകത്തും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ അൾസറുകൾ നമ്മുടെ വാ മുതൽ മലദ്വാരം വഴിയുള്ള ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലും ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഡിവോഡിനത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകളാണ് അവയെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഡിസീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൾസറാണ് വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അൾസറിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് അൾസർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ആമാശയം പറഞ്ഞു അതെ ചെറുകുടൽ വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ ചെറുകുടലുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ചെറുകുടൽ തന്നെ ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയും ആ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വായ ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറുകുടൽ വൻ കുടൽ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾക്ക് പല പല കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ അൾസറുകളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേ കാരണം കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമാശയത്തിലെയും ചെറുകുടലിലെയും അൾസറുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ബാക്കി വൻകുടലില് ചെറുകുടലൊക്കെ ഉള്ള അൾസറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇപ്പം കേട്ട് വരാറുള്ളത് ഇപ്പം ആഹാരം നല്ല രീതിയിൽ സമയത്തിന് കഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ എരിവ് പിന്നെ പുളി ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം പ്രധാനമായും ഈ ആഹാരം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി പറയുന്നത് അൾസറിന് ഒരിക്കലും അല്ല ഈ അൾസറും അസിഡിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ഒരു അത് തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ അസിഡിറ്റി പുളിച്ച് തികട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ സ്തംഭനാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം അൾസർ കാരണമാണെന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്തയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അൾസറിൻ്റെ അൾസർ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഡിസീസ് എന്നുള്ള അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി എന്നുള്ള അണുബാധയാണ് വയറിന് ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് ഇതൊരു ബാക്ടീരിയമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇന്റർണലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം ആഹാരം തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ആ ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പുറത്തെ ആവാസ്ഥ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ട് വരുന്നത് ആഹാരത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിൽ കൂടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ടാപ്പ് വാട്ടർ തുടങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തന്നെ തന്നെയാണ് സാധാരണ എല്ലാ അണുക്കൾക്കും നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയല്ല വയറിനെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആമാശയം ആമാശയത്തിൽ അധികമായ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാം ഒരു കോളർ ഉണ്ട് നിക്കോളസ് ആണ് വിഴിഞ്ഞ തിന്നതും ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചോദിച്ചോളൂ മക്കളെടുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ ആസിഡിറ്റി പുളിച്ചത്തേക്കട്ടൽ വൈറസ് സ്തംഭനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ടിവിയുടെ വോള്യൂം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കും
അതിന് ശേഷം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഡോക്ടർ സെന്നോസ്കോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം ആ വാക്കാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കൂടുതൽ മെഡിസിൻ എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇപ്പം ദേഹനയില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം ചുറ്റും വെള്ളം കുടിച്ചാലും തന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോകും ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെളിയും പോയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എന്നെ റീപ്ലേ ചെയ്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അനുബാധ കയറി കിടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ചെളി പോലെയും ഈ മരങ്ങ് തുടർന്ന് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ചെയ്യണത് മലത്തിൽ കൂടെ ചെളി പോലെയും രക്തം പോലെയും പോകുന്നുള്ളതായിട്ടും താങ്കളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലേ അതെ അപ്പോ ഇത് പെപ്റ്റി കൾച്ചർ കൊണ്ട് മാത്രം ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല കാര്യം നമ്മുടെ വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങളും ഈ പറയുന്ന പോലെ മലത്തിൽ ചെളി രക്തം കലർന്ന് മലത്തിൽ പോകാം അതെ അതെ അപ്പൊ ഈ വൻകുടലിന്റെ ഒരു പരിശോധന നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് അപ്രജീവ എൻഡോസ്കോപ്പി അല്ലാതെ കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്നുള്ള ഒരു പരിശോധനയുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കൊള്ളുണ്ട് ലേഖയാണ് സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ കോളേജ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിനെ തുടരാം ഈ ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനകത്ത് അമിതമായ അമ്ലരസം ഉള്ള ഒരു കാല ഒരു 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 വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആസ് വയറിനകത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ ആമാശയം സാധാരണ അണുക്കൾക്കൊന്നും ഈ ആമാശയത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി എന്ന് പറയുന്ന അണുക്കൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ കാലം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ വന്ന് കൂടുകയും അത് പിന്നീട് കോളോണൈസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് അൾസറിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറിയെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പണ്ട് അൾസർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് റസാഖ് ആണ് റസാഖ് ചോദിച്ചുള്ളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ റസാഖ് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ ആ ഇത് കുട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതെ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതെ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ രസക്ക് ടിവിയുടെ വോളിയം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആ അതെ അതെ എം ആർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എം ആർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ അതെ 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 ആ ഓ കേട്ട് 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 പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ കേട്ടു പറഞ്ഞോളൂ തുടർന്നോളൂ നമുക്ക് കോളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പം ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പം പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ആഹാരത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല പരിധി പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മരുന്നുകളുടെ ഒരു അമിത ഉപയോഗം അതും ഈ അൾസറിലേക്ക് നയിക്കത്തില്ലേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണങ്ങളൊന്നായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഒരു ഒരു കാരണമാണ് അതായത് മെയ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് വേദന സംഹാരികൾ എൻ എസ് ഐ ഡി എന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വേദന സംഹാരികൾ പിന്നെ ആസ്പ്രിൻ കലർന്ന ഗുളികർ തുടങ്ങിയവ ഈ പറയുന്ന അൾസറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ അൾസർ ഈ അൾസർ ഈ വേദന മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ മറ്റു അൾസറിനെ കാട്ടി വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാക്കത്തില്ല വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും മലത്തിൽ കൂടെ രക്തം പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം ഛർദ്ദിക്കുകയോ
പക്ഷെ ടി വിയിൽ ടി വി വോളിയൂം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കണം ഹലോ ആ സംസാരിച്ചോളൂ ബഷീർ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ബഷീർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് നമുക്ക് കോളിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അതെ കണക്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് അമിതമായ മരുന്നും കൂടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ വേറൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടും ഈ അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് പാരമ്പര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ ഫാക്ടറിലും ഒരു ഘടനയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് കുറവാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം സ്മോക്കിങ് ആൾക്കഹോളിസം വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പിന്നെ ഈ ആഹാര രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമം തെറ്റിയുള്ള ആഹാര രീതികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് മെയിൻ കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാരിൽ അൾസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് അൾസറാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അൾസറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ വേദന പിന്നെ രാത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിരാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയതാണ് മെയിനായിട്ട് അൾസറിൻ്റെ ലക്ഷണം പലപ്പോഴും അസിഡിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് വയറിനകത്ത് പുകച്ചിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ വയറിൻ്റെ സ്തംഭനാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ അൾസറായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് മെയിനായിട്ട് അൾസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പരിശോധന നടക്കുന്നതിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അൾസർ കണ്ടുപിടിക്കാറുമുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ലക്ഷണത്തിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാൻ ഇപ്പോൾ ബിജു ഉണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ എന്നതാണ് ബിജു ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ബിജു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ബിജു ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ആ ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നാണ് ബിജു അതെ അതെ 46 വയസ്സ് എനിക്ക് അലർജിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഈ അരിയാണ് അലർജി അതിനുശേഷം വയറുവേദനയും അൾസറും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അസുഖത്തിനും പലപ്പോഴായിട്ട് ചികിത്സ നടത്തി എന്നിട്ട് വലിയ കുറവില്ല അലർജിയുള്ള അരി ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ചോറ് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ വയറ്റിൽ നിന്നുള്ള പുളിച്ചിതകട്ടില് എമ്പക്കം ഗ്യാസ് ഈ പ്രശ്നമെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ചികിത്സ തുടർച്ചയായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും വളരെ കൂടുമ്പോൾ പുളിച്ചിതകട്ടിൽ വളരെ അധികമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഹോമിയോമരുന്നാണ് അധികം എടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിർത്തുന്നു വീണ്ടും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും വരുന്നു ഇത് നീത് ചികിത്സ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വയറിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അൾസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാട്ട് ഒരു പാട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വയറിരിച്ചിലും പുളിച്ചു തേട്ടൽ തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള അസ്വസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടായാലും അതിൻ്റെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ളൊരു വ്യക്തി കുറേ കാലമായിട്ട് ഇതേപോലുള്ള അസ്വസ്ഥകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യനെയോ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഫർദർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താണ്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പർ ജി എൻഡോസ്കോപ്പി തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വയറിനകത്ത് വയറിനകത്ത് അൾസറുകളോ നീർക്കെട്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എച്ച് പൈലു റിപ്പോർട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയുണ്ടോ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും അതിന് ശേഷം അതിന് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു കോഴുണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ദിവ്യാണ് ദിവ്യ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് സുനിത സുനിത കോഴഞ്ചേരി നിന്ന് സുനിതയാണ് സുനിത ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സുനിത ഡോക്
ലക്ഷണത്തിലെ ഇപ്പം വേദനയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആകുമ്പോഴുള്ള ലക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ ബാക്കിയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് ആദ്യമായിട്ട് രോഗികൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അപ്പോൾ അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളാണ് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലുതാകും തോറും ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് റോഷൻ സംഭവിക്കുകയും അവിടുന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ചില ചില സമയത്ത് വളരെ ശക്തമായ ബ്ലീഡിങ് കാരണം വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് നെ സർജറിക്ക് എടുക്കേണ്ട വന്ന് വരുന്ന അവസ്ഥകൾ പോലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ എൻഡോസ്കോപ്പി വഴി തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ എങ്കിൽ പോലും ബ്ലീഡിങ് വളരെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വളരെ മെഡിക്കൽ ഹലോ സുനിത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പം ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചികിത്സാ രീതികൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പം നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത നമ്മളെ വയറിന് വരികയാണ് അപ്പം വയറിടിച്ചിൽ വരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ വരുന്നു പെയിൻ വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ളത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ട്രബിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുളിക എടുത്ത് കഴിയും എപ്പോഴും നമ്മളെ എല്ലാവരെ കൈകളും അതൊരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും പ്രായമായവരല്ല കുട്ടികളിൽ പോലും ഇന്ന് അതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം അപകടമാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെയധികം അപകടകരമായൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നു നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പോയി മേടിച്ചു അത് കഴിച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥത വന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി മേടിച്ചു കഴിച്ചു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് കഴിച്ചു മാറി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്ന് കഴിച്ചു മാറി അതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലെ സിംറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് അതിനാവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകളും ബാക്കിയുള്ള പരിശോധന നടത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് അത് കൂടുതൽ പഴകും തോറും അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥതയിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അൾസർ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം പേഷ്യൻസിന് ഒബ്സർവ് അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പേഷ്യ രോഗികളാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വിളിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു രോഗി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻഡോ അപ്പർ ജി എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാ വായിക്കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് നേർത്ത ട്യൂബ് ഇറക്കിയുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ് ആ നേ നേർത്ത ട്യൂബ് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസ് ഫുഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈസോഫാഗസ് ആമാശയം ചെറുകൂടൽ ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് പാട്ട് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വയറിലുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടുകൾ അതുപോലെ ഈ അൾസറുകൾ അതുപോലെ എച്ച് പൈലോറിക്ക് വേണ്ടി ബയോപ്സി എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പരിശോധനകൾ പിന്നെ ചെറുകുടലിൻ്റെ തുടക്കഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിയോഡിനൽ അൾസർ ഡി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചികിത്സാ രീതികൾ വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ കാ മെയിൻ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങളൊന്നായ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോസ്കോപ്പി എടുത്ത് അതിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തി അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കുക അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം
പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുടലിലുണ്ടാകുന്ന തടുപ്പുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് മലബന്ധം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് ഒരു ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻഡോളസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ ചലനം നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അതെ ഈ ആ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതലും മലം ലൂസാക്കാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മലം കട്ട് മലത്തിന്റെ കട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ളതോ ആയ മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇത് വയറിന്റെ ഇപ്പൊ മലം പോകാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറെ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം നേടി നോക്കി പരിശോധന ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് വേറൊരു അസുഖം കാരണമല്ല വയറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തടുപ്പുകളോ മുഴകളോ വേറൊരു അസുഖം കാരണമല്ല വയറിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വയറ് ലൂസായിട്ട് പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കൊരു കൊടുവിടുണ്ട് ബഷീറുണ്ട് ആലത്തൂന്ന് ബഷീർ ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗ്യാസാ അതെ 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 ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ വല്ല നടത്തിയായിരുന്നോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര നാളായിട്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ആയി അതെ 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 ഈ ഗ്യാസ് കൂടാതെ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ വൈറസ് സ്തംഭനം നെഞ്ചെരിച്ചില് ഇത് കൂടുതലും ഒരു അസിഡിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതലും വയറിനകത്ത് അമിതമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അമ്ലരസം അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വയറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ ഇതിനൊരു കാരണമാകും മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചരിച്ചില് പുളിച്ചാട്ടിൽ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന അമിതമായിട്ട് അമ്ലരസം കലർന്ന ഫുഡ് അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസോഫാഗസ് നെഞ്ചിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് സംഭവിക്കാനുള്ളൊരു കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് പൈപ്പ് ഈസഫാഗസും ആമാശയും കൂടി ചേരുന്ന ജംഗ്ഷൻ ഒരു വാൽവ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസഫൈൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ അസ്വസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആറുമാസത്തോളമായി അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ റേറായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ അൾസർ കാരണവും ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ട് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് അൾസർ അതിന് കാരണങ്ങൾ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പലർക്കും സംശയങ്ങളുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുടെ ചിലവഴിച്ചതിന് നന്ദി എന്തായാലും നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എത്തും അതുവരേക്കും നമസ്ക